，我叫关雨晴，原中国亚星航空公司飞行员。两年前加入南非航空公司，两年的合约期即将结束。以前都说天下没有拗得过子女的父母，可现在却是没有拗得过父母的子女。父亲强烈要求我回国工作，每天想着法儿的催促我。当然。我也很想念家乡，想念曾经并肩飞行的第七大队的伙伴们。更重要的是，我想把在国外累积到的飞行经验带回祖国，帮助团队培养出更多优秀的飞行员。所以，亲爱的祖国，亲爱的北京，我要回来了。Are you taking this flight to go back home? Yeah, what a lovely surprise. It's my most frequent crew. He can't take it to let you go. Me too. Welcome to China. I would love to treat you guys packing ducks. Thank you. I'm so honored. Oh, please, welcome to our flight. Oh, we're going to take off soon. In north or east, uh, you can contact the town in a few minutes. Check. The southwest here. Captain Guang is here. Oh, really? Really? Unexpectedly, anyway. Wow, cool! <sighs> so, cabin is ready. Can we close the cabin doors? Sure. So, continuing with pre flight checks here, north northwest. Yeah, okay. Line up and wait. Nestway 291. Nestway 291. Oh,天风元宝今天是全天休息,上午还是接的台手术,早就该好好休息。哎,你这身衣服什么时候买的?可以啊,你把自己打扮这么帅干什么去啊?是人民公园。相亲大本营,你这相亲呢?咱们这食
It comes from outside? What happened? I don't know. I will have control.
The left engine has flamed out and was unable to restart. One of the flight antennas was injured, and Captain Mike is in a coma from head injury. I would like to request a taking over as captain and divert to the nearest Super Airport. Please hold out. Captain Guan. Company has agreed for you to take control and divert to the ordinary airport. Control, NASWAY 291. Request for diversion for Kibble Airport. We will need emergency assistance and an ambulance when we land. NASWAY 291, standby. <laughs> Captain, what should we do? Control, NASWAY 291. Do copy. Halfway to net one, diversion to the Kimberley yeah, airport. Distance flight level 100, contact hour 180.1. Emergency service on standby. Good luck. Halfway to net one, copy that. Send to flight level 100. Contact tower 180.1. Good day.今天手术的这位患者岁数小我家老公喜欢动手
离婚。我和我同事开小会，被我老婆看见了。我老公上个月出车祸，腿瘸了。在家又得养孩子，还得照顾他，这日子我没法过。上个月出事儿，这个月就想拆伙儿，船头掉得够快的呀。徐老师，你就会劝别人离婚，您做调解的，应该劝和不劝分呐、啊。你出轨被你老婆看到了，他非得跟我离婚，可可我不想离呀、啊。那孩子呢？怎么办呢？我想就先跟他爸爸，反正爷爷奶奶也舍不得孙子。可是我还很爱他。你现在好比是井底的一只蛤蟆，你只看到身边这只蛤蟆。如果有一天你爬上去看到更好的蛤蟆，就不会再想着这只家暴又赌博的癞蛤蟆了。对婚姻不忠诚的渣男，最终的结局就是孤家寡人。如果现在躺在病床上的是你，还想跟你丈夫离婚吗？下一位。下一位，下一位，没下一位了。哎呀，王主任，你说，哎呀，就现在这个年轻人，对婚姻的态度怎么这么不谨慎呢？不成，不成，不成！我得为清风啊，层层把关，得给他找个好媳妇儿。找好媳妇儿，你看看现在都几点了？哎呦，哎呦，都都都一点多了，赶快去吃饭。你先去，我打个电话。哎呦，一工作起来什么都忘。还不接电话呀？微信你也不回，又进手术室了。哎呀，这都几点了？两点了，相亲资料还在你手里呢。臭小子，亏有你这么一老妈。我今天要给我生一个好儿媳妇儿。今天呢是第五届相亲大会，下面有请我们的家长来做自我介绍。咱们先从博士生家长开始。哎、怎么加三呢、啊？来，有请。哎呀。相亲状元是我儿子，我儿子是医学博士，现在在三甲医院是心外科一把刀。不要抢，不要抢，不要抢，也不要抢，一个一个的来啊！什么美？大家都有份，你见过世吗？都有份啊！不要抢，不要抢！就我让你们开开眼。哎呀，有有有有有！哎，站好了，站好了！哎，快来吧！哎哎，大家慢点，慢点啊！注意安全，注意安全。啊，是啊，大家安静一下啊，先允许我做一个自我介绍。嘿嘿，本人关永年，是机场气象台的退休工程师，现在膝下有一双儿女，尚未婚配。今天把资料拿来和大家介绍一下，见个面。我先说一下啊，我这个儿子呀，二十六岁，那长得就。不用我介绍了，是吧？这，还有小魏，还有小魏，哎呦喂，小魏，长得吗？这给我这资料了吗？这叫拿回去干嘛呀？大姐啊，你没听他说，人家儿子二十六，你儿子刚才介绍都三十多了，年轻就是资本。来，看看。哎，行行行，姐姐，对不起了，年轻就是资本。谢谢，妹妹，哎，你不问问他，他儿子现在做什么职业的？那个，我儿子刚从泰国回来，做了半年多那个潜水教练
，累了，让他在家歇着，咱们歇够了以后再出去找工作去。陈<笑><笑>老祖，我说啊，你是城西乡亲来的吗？是啊。哎，你你这儿子是闺女？儿子。知道了。嗯。惦记着我闺女了是吧？<笑>我告诉你，没戏。<笑>你想多了。哦，我告诉您，听好了，个人条件固然很重要，但是婚姻、家庭很重要啊。哎呀，某些人把自己的孩子都培养成啃老族了，那他其他的孩子能培养得很优秀吗？那哎呦，哎呦<笑>徐秀兰是吧？对，我关老爷爷记住你了，记住吧。哎呀，爸，你甭跟那公园里的小老太太置气啊！小老太太那就是公园里的小霸王，您跟他们犯得着吗？是不是？无人机，回头儿子再给你买一个啊！哎，不用了，让你儿子买也行。妈，哎，妈，来，帮个忙。哎呦，哎，哎，来了。累了吧？你说你回国就好了，第一次飞外地，就是买什么东西？东西。哎，爸爸，哎哎，给我算不算？你看你又买这么多东西，这个冰箱还有吧？吃完了，好好好，这你不管了吗？我拿去拿，不是。哎，爸爸，累了吧？妈给你包的鸡汤。妈，看我给你们买的啊！哦，你看看主治功能啊，增加骨密度。适龄人群，中老年人，是不是？好儿子，好儿子，哎呦，增加骨密度的。对对对，你都不知道，我跟您说，今天那场面，我一去，人山人海，乌泱泱一片，全是小老头、小老太太啊，在那就在那抢，啊！我费老大劲才买到这么一疗程，我这刚结完账，一回头，哎，都卖没了。嚯，儿子，你跟爸一块吃这个补补吧，补补骨密度，爸。好东西都留给你了。哎呦，我好儿子，谢谢啊，爸，你得按照他疗程吃。行行行，那谁，那个雨晴啊，哎，嗯，把把你给我买那个果汁，你给我拿一瓶来。爸，你看，你看，每次两片。哦，这期二十四个月，千万别过期了。哇，这药挺贵的了吧？哎，好嘞，来，宝，哦哦，张嘴。哎呦，好，怎么样？好喝吧？好喝，爸爸的味道。嗯、哎呦，我不会说话。哎，爸，哎，我跟您说啊，啊，这个牌子在网上还有别的品种呢。哦，我,我都给你加购物车了，不再给你来点什么深海鱼油什么的。行，我给你下单了啊。哎，下什么单呢？下单了。你先看看你这里边还有钱没有啊？这你就放心吧、啊。还能没钱，我付款了啊。哎呀，还放心？哼，哎，嗯嗯，哎。哎，爸，这样你说对了，怎么怎么下？等着吧，儿子，我现在给你转过去三千了。不用不用，爸，你走，不用不用不用，爸不用。你看，哎呀，已经汇回去了。哎，爸，你行了，妈最疼我，我就是你的怪宝宝，怪宝宝，怪宝宝，怪宝宝，我是你的怪宝宝。您好，先生，已经到了。谢谢啊。啊，不客气哟，儿子回来啦！快洗手吃饭。看你怎么这么累呀、啊？今天做了几台手术啊？行了行了行了，咱们不说这个了。哎，你别说话啊！妈妈今天给你炖的是老鸭汤啊，清火、润肺的啊，来。怎么又换碗了？这碗越换越大。对呀，喝汤得有定量。哎，我告诉你呀，儿子
哎，你干嘛呢？没够定量，我再加点。真的？<笑>好孩子。对对对，我跟你说呀，这医生，你比如说嘱咐病人说吃两粒药，你吃一粒，那行吗？不行，汤有定量。啊。<笑>今天定量完成了，太好了！哎呀妈，这碗太大了，这这这我吃不下这东西。不行，再来点，妈妈再整。妈，这这手怎么弄的、啊？哎呀，没事儿，没事儿，你不用管了。哎呀，这儿上药了吗？涂了，你看就涂了你。哎呦呦呦呦呦，行了，行了，行。没事儿，你不管了，坐下。岁数大了，就是砂锅有点端不动了，不小心烫到了，没事儿，没事儿，来来来。不行不行，我歇一会儿，喝撑了。妈，啊，那照片什么情况啊？<笑>儿子，你是没看那公园相亲，盛况空前呢。无数的女孩家长，请听好，无数的女孩家长，哎呦，就把这个资料就往我这递呀，生怕自己的女儿选不上，哎。有没有家族遗传病史？三代直系亲属有没有污点？上没上过征信黑名单？整没整过容？我跟你说，拿不出读书时的照片，免谈。老妈，我列了四十二条，经过筛选，选出这二十几个小姑娘，你看看有没有喜欢的？我哪有时间啊？这事不着急。哎，怎么能不着急呢？怎么能不着急？这事不能听你的，得听老妈的。你说现在妈妈老了吧，身边有你。你老了呢，没个孩子，谁搭理你啊？是不是？到那时候你说，哎呦，我老了，我赶紧结婚生孩子，晚了，来不及了，你受得了吗？是吧？再说现在妈妈身体还可以，能帮你带带孩子，今后啊，哎呀，有这心也搭不上手了。哎呦，我答应给他们手术方案的，妈，我得赶紧去给人发过去。吃完饭您也早点休息啊。啊行行行，那个儿子，啊，我跟你说呀，呃，就那些照片，你有时间你看一眼。万一哪个姑娘你看上眼呢？妈，这事能让我自己定吗？您别总把我当宝宝似的。当宝宝多好啊！好，宝宝要去工作了。<笑>来举杯，感谢我们家大宝给他爸买的保健品，那是我应该的呀。哎呦，好好好，谢谢谢谢行了。嗯，只要爸身体好，什么都行啊。嗯，尝尝我做的菜啊。谢谢宝，大宝。爸，嗯，妈，姐，其实呢，我今天啊是想宣布个好消息。我要 marry 了，祝福我吧。你卖什么？爸，我要结婚了。跟哪个呀？那从来没听你说过呀。不是爸，我还有哪个呀？我就一个。他叫李贝，是我高中同学。你看我这感情基础够深厚的吧？现在呢，我俩又在一起了，这就是上天注定。贝贝呢，又可爱，又懂事，又孝顺，你们俩肯定会喜欢。哦，我就知道你没少谈恋爱。说说到结婚，这还是头一回呢啊！反正这回呢，我也认准了，嗯，就他了这辈子，所以我才跟你们说。嗯、呃，反正但是求婚这事儿呢，就是你们还得帮帮我。那说吧，怎么帮？赞助我十万，我想买一个有牌子的一克拉的钻戒。买个钻戒要十万块钱呢、啊，要这么多钱吗？啊，几万的也有，杂牌裸钻嘛，那我也拿不出手啊。哎、你看贝贝那小姐妹，上个月刚订的婚，人家两克拉多呢，我这已经很对不起贝贝了。呃，不是，我我们还没见过面呢啊，要不你把那姑娘带回家来，让我们先见见再说，好吧？是，让爸妈见见呗。爸妈，这没求婚的怎么往家带啊？再说两口公公怎么见，是不是？爸，您放心，我一定遗传了你的优良基因，挑媳妇儿一定挑最好的呀，是不是？妈
，是，那倒是。哎。于强，嗯，呃，你看这事儿，我看，啊，啊，臭小子结婚是吧？啊，祝福你哈，谢谢。媳妇儿是自己选的吧？啊，戒指自己买。哎，不是关心你这，你这干什么呀？你 E T C 二十四小时抬杠呢？这是？不是我爱抬杠，你就说，这些年你认准的事儿哪件靠谱了？就说前年，非要开酒吧，结果呢，爸妈把老房子卖了，给你当这个本钱，赔得血本无归，还道歉四十万，后来还不是爸妈把自己的退休工资拿出来帮你还债啊？哎，你这个人怎么老是想一出是一出啊？啊？这钱怎么算呀、啊？行，说到钱是吧？那我跟你好好算算账。当年你非要考航校，爸妈发动所有亲戚朋友，东拼西凑的七十万给了你吧？全家就供你一人出来了。我呢，上个破职校，总共就花了五万，我没钱受过教育啊！我说什么了？我现在创业艰难点，你就瞧不上我了是吧？你那叫创业呀、啊？你开个酒吧，喝的比赚的还多。这些年我帮你还了多少债，你没有数啊！再说了，就你这水平，能有职校上不错了啊，知足吧，别老问家里要钱。妈，你听你，从小到大他就这么瞧不起我。再说了，那是帮我还债吗？那是你的投资，我赚了肯定分红给你。我说过这话没有？分的红哪去了？那钱呢？不不不争不争了，雨香，结婚对你来说那是人生的大事儿啊啊！十万块钱对你那不算什么，你就当帮你弟弟一把，好不好？什么叫不算什么呀？哦，那他自己没赚这么多钱，他当然觉得赚钱特别容易了。我这也不是大风刮来的呀，爸，别动不动就在他这儿就是大事儿，你别老信他，行吗？关玉晴，你是不是真把自个儿当二爷了？有你这么跟你爸爸说话的吗？吃饭，吃饭、啊。行了。爸，别说了，我太难了。姐，大姐跟咱们俩不是一个妈生的，你看看我，我跟她开口了吗？我以为咱们俩更亲，我以为我结婚你能为我感到高兴。是，你打心眼里可能是瞧不上你这个弟弟，但是在我心里，你永远都是我姐，这一点永远都不会改变。王，你上哪儿去啊？爸，我去酒吧加班。我干通宵。啊？哎，你，刘若杰，你给我回屋，我心脏难受。你慢慢吃。哪儿不舒服啊？哎，不是，你说，十万块钱对他来说算个事儿吗？啊，现如今他喝上了能肉汤了，这那他弟弟啃个骨头，这这不行吗？这个，行，你哪儿不舒服？不会让着他弟弟吧？你这这床头柜的药，你给我看看。哎呀，您就是徐医生吧？总算是见着面了。哎，那个白衣天使对吧？我女儿啊，我从小就特别崇拜医生。真的？哎呦，你女儿真有眼光，家里有医生，全家都省心。小新，我们现在就见个面吧。但是我有条件，带你妈妈一起。去哪儿见面啊？你们家离哪个医院近？嗯，四院最近。半个小时以后，四院门口见。儿子，你什么意思啊？怎么回事？怎么上医院去见面啊？跟医生约会就得去医院。
，我不让您来，您非要来。我说过了，会花的时间比较长，您还不信？啊，结果出来了。到底什么情况？师兄，还真让你说着了，小心妈妈。是冠心病。不会吧？我妈平常就是血压有点高，从来没有过心脏病啊，怎么会有冠心病呢？小心，你先别着急，这个是医院的检查结果。哎呀，儿子，你是怎么一眼就看出来的呢？哟，阿姨，这你还能不知道？清风一直是咱们学院的第一名，现在呢又是燕西医院的一把刀，这眼睛毒着呢。哎，师兄，要不你给我们讲讲，让我也学一学。妈，嗯，冠心病的发作通常情况下没有什么征兆，嗯，少数情况下有一些非典型性的表现。今天在跟小新视频的时候，我发现他妈一只用手托着左下颌，我当时初步判断他妈妈应该是左边牙龈疼痛加上左肩左臂牵引性疼痛，这种表现呀、啊，就很有可能是冠心病发作的前兆。而且冠心病一旦发作，极有可能造成心肌梗死，甚至是猝死，一点时间都不能耽误。所以我就约了小新在就近的医院马上见面。我吓死了，徐医生，你太厉害了，幸亏有你，要不然我妈可就危险了。谢谢你，小心不客气，这是医生该做的。啊，徐阿姨，嗯，我也得谢谢您。啊，不用不用，不用。啊，小新啊，快去照顾你妈妈吧，哈。小新，你跟我来一下，我跟你说一下注意事情。哦，对了，小新啊，您干嘛去啊？咱们该回去休息了。切，那臭小子！我说呢，他一开始跟人家哎呦这不情不愿的，还突然说要相亲，还约到人家医院来，还说好长时间，都吓死我了。妈，您想什么呢？您儿子什么样人，您还没数啊？哼哼。哎呀，人家相亲啊是看脸，你可倒好。看病，哎，你是不是逮谁现在就想给人问诊啊？妈，我希望这个世界上一个病人都没有。嗯，患者的车和一辆运送刚才的货车撞上了，铁管刺穿扎的肺部，非常靠近心脏。赶紧联系心外值班医生，麻醉科和 ICU， 开通绿色通道，尽最大能力抢救伤者。哎，儿子、啊。医生，我儿子怎么样了？我儿子，我们刚刚检查过了，决定先把钢筋拔出来，准备进手术室。行，医生，一定救救我儿子，救救我儿子。放心吧，准备手术。哎，这位医生，现在直接取钢筋非常危险。你谁呀、啊？儿子，这这是第四医院。我是燕西医院的心外科医生，现在还没有确诊，直接取出钢筋对孩子非常的危险。你不是本院医生，你无权参与治疗。再说他的肺都刺穿了，再不取出钢筋就来不及了。徐大夫，你听我解释。等一下，徐秋风，你是徐大夫，孙大夫，他是外院的，怎么能掺和到这儿呢？这位是燕西的心外副主任徐秋风，燕西最年轻的心外学位了。您是这儿心外的医生是吧？对，您帮我听一下，孩子的心脏是不是有收缩期杂音？的确有杂音，孩子妈妈，请进来一下，请问。您儿子最近有没有发烧？有，发烧一个多月了，用了抗生素，效果也不好，正准备带他去复诊，谁知道这路上就出事了。你们看，孩子的手指上有脓包，手臂上有多发性红斑，加上发烧一个月，还有心脏收缩期杂音，我的判断是感染性心内膜炎。所以我建议先给患者拍一个心脏彩超。如果现在直接拔出钢管，手术过程中很容易引起二尖瓣赘肾物脱落，菌栓会顺着血管流向身体各处，造成脏器的堵塞、脓肿，甚至是肢体坏死。严重的话还会引起肺梗、脑梗。如果可以确诊，拔出钢筋和换瓣手术必须同时进行。刘护士，按照徐大夫的建议，马上进行彩超。好，谢谢。哪有听说让姐姐给弟弟买钻戒的？还一出出十万啊！哪有？跟他借也是。走啊，来吃饭了。哎，妈，怎么咸菜啊、什么包子、油条什么都没有啊？没有，没有。那我去买啊。嗯。啊？你跟他说。说什么？
你跟他说。哎，你爸说啊，没钱给震雷买钻戒。哎、呃，从今天开始，呃，消费降级，什么时候把钱攒上了，什么时候恢复正常。啊、哦，爸想消费降级，我尊重他的选择。您喝粥呗，妈，中午我带你去吃烤鸭。好。好<咳>来了，我说你就偏心吧，啊。哎，你好！哎，你好，我是咱们小区我爱我家的房屋中介，您叫我小张就行了。啊，哎，你好，你好，中介小张啊！哎，关叔，来来来来，我你半天了。哎，那个，我先带你看看我要卖的这间屋子。哎，没事，不着急，咱俩先看看客厅。啊，不不不不，客厅不卖，我就卖这一间屋。不是，就卖一间呀？对啊，不是卖房都是卖一间的，您这不是拿我开涮吗？<笑>我就这么逗、啊。你这一晚上你折腾什么呢？那个小张不好意思哈，可能我们没太商量好。呃，回头我再给你打电话吧。行吧，那你们俩好好商量商量，我就先回去了啊。抱歉哈，我说你这又用的是哪一出啊？你你，爸，你什么意思啊？你不肯为你弟弟出钱？房子也不让我们卖，行啊，那我就把中介请来，给我跟你妈住这间屋子估个价，看看值多少钱，我们卖给你，你把现钱给我们，我们搬走。您搬哪儿啊